들어봐 임대 잘 되는 빌딩이 있어 공실 생길 틈이 없어 근데 그 빌딩이 이걸 발행하면 나는 푼 돈으로도 그걸 살수 있고 매월 꼬박꼬박 임대료도 받을 수 있어 100억 하던 그 빌딩이 150억에 팔렸다 그러면 50억이 남잖아 그럼 50억에서 내 지분만큼 in my pocket 이게 바로 요즘 핫한 STO, Security Token Offering 직역하면 뭐 토큰 증권 발행? 됐고 STO만 기억해 그게 뭐냐면 실물, 금융자산을 잘게 잘게 막 쪼개서 그 조각을 블록체인 어 알지 알지 그 기술을 기반으로 발행한 토큰 증권이야 예전에도 조각 투자 같은 건 있었잖아 왜? 뮤지카우 같은 거 음악 저작권 쪼개서 사고 팔고 했던 거 기억하지? 토큰형 증권이란 말도 몇년 전부터 있긴 있었지 근데 그동안 이게 현행법 때문에 규제 샌드박스로 예외적으로 운영되고 있었어 그런데 이번에 금융위에서 우리 관련법 개정할 거야 개정안은 상반기 중에 제출할게 라고 하면서 앞으로는 토큰 증권 발행이나 유통을 할수 있게 할 거라고 발표한 거지 이렇게 되면 아까 얘기한 빌딩이나 부동산뿐 아니라 명품, 고가의 미술품, 가축, 슈퍼카의 지분도 STO를 통해서 사고 팔수 있게 될 거다 이거지 만약에 내가 A라는 빌딩의 토큰 증권을 샀어 내 지분만큼 임대료 따박따박 나오지 근데 갑자기 현금이 필요하면 그냥 팔면 돼 주식 하듯이 내가 산 토큰 증권을 시장에서 편하게 거래할 수 있어서 주식처럼 쉽게 투자할 수 있는 거지 차이점은 주식은 회사를 대상으로 STO는 실물 자산을 대상으로 거래하는 요 정도 차이랄까? 이제 우리 같은 개미도 주식 말고 여기도 넣고 저기도 넣고 여기저기 투자할 수 있게 된 거야 STO가 디지털 자산이라 가상화폐랑 좀 비슷해 보일 수는 있는데 이게 근본부터 달라 가상화폐는 실물이 없고 누구나 발행할 수 있고 만약에 진짜 만약에 가상화폐 거래소가 문을 닫는다 아주 큰일 나잖아 근데 STO는 실물 자산과 연동한 토큰을 거래하는 거라 발행 방법이나 유통 방법에 대해 금융위에서 가이드를 주기 때문에 투자자 보호 측면에서 더 안정적인 거지 그러니까 앞으로 STO가 제도권 안에 들어오게 된다는 뜻인 거지 그러면 이제 이 토큰 발행을 누가 하는지가 궁금하겠지? 토큰을 발행하려면 갖춰야 하는 요건이 있어 요건을 갖췄다면 직접 토큰 발행이 가능해 근데 그렇지 못하다면 증권사를 통해서 발행할 수 있는 거지 예를 들자면 소 100마리를 갖고 있는 김씨 아저씨가 계셔 아저씨가 STO를 발행하고 싶으시대 근데 요건을 충족하지 못하시는 거야 그럴 때 증권사와 협업으로 토큰 발행이 가능한 거지 그래서 기업 기업이나 개인이 아 나도 STO 하고 싶다 근데 요건 충족이 안 된다 면 증권사와의 협업이 필수인 거지 마침 또 대신증권이 국내 1호 부동산 조각 투자 플랫폼인 카사코리아를 인수했잖아 뭐 우리가 돈이 없어서가 아니라 부동산을 턱턱 사긴 좀 그렇잖아? 그럴 때 조각 투자처럼 지분을 거래할 수 있는 곳이 바로 카사코리아라는 플랫폼인데 대신증권 타이밍 지르다 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 